বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব আন্তর্জাতিক মানের বায়োফ্লোকের সিমেন্ট ট্যাঙ্ক নির্মাণের সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে আজকে আলোচনা চলবে ষষ্ঠ পর্ব এর আগের পর্বগুলো দেখে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং পুরোটা সময় জুড়ে সাথে থাকার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি চলুন শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহ আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন যারা শুধু সমান করতে ব্যস্ত অর্থাৎ যত টানবে তত পাতলা হবে তো টানবে কম সমান করবে বেশি একদম অ্যাকুরেটলি সমান করে দিবেন যত বেশি সমান হবে তত বেশি ওয়াটার প্রুফিমের কাজ ওয়াটার প্রুফের যে কাজটা সেটা তত বেশি সুন্দর হবে আর যদি আপনার সমান না হয় তাহলে সেখানে ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়ার মতো একটা ছত্রাক তৈরি হতে পারে অর্থাৎ সমান জায়গা পরিষ্কার করতেও কিন্তু সহজ যখন আপনি একটা মাস বিক্রির পরে কিংবা প্রথম হার্ভেস্টিংয়ের পরে যে আপনি ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করবেন সমান জায়গায় ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে বা পটাস দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবেন তখন যত বেশি সমান হবে তত বেশি আপনি সাবলীলভাবে সেটি পরিষ্কার করতে পারবেন আমাদের চতুর্দিকে নেট ফিনিশিং কমপ্লিট তো আমরা নিচের প্লাস্টারের কাজ শুরু করেছি নিচে যখন প্লাস্টার হবে ছয় ইঞ্চি ঢালাইটা যেরকম স্লোপ দিয়েছিলাম ওইরকম স্লোপ করেই ঢালা ভিতরে যে প্লাস্টার সেটা করে দিবেন ওয়ান ইস টু থ্রি দিয়ে অর্থাৎ এক বস্তা সিমেন্ট তিন বস্তা বালু এইভাবে আপনারা ওই স্লোপটা ঠিক রেখে ভিতরে প্লাস্টার করে দিবেন আমাদের বাইরের যে প্লাস্টার বাইরের প্লাস্টারের কাজও আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি এই দিকটা এই পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে এই পাঁচটা আমরা টোটালি কমপ্লিট করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নিচে কিন্তু আমরা নিচে আর উপরে নিচে আঠারো ইঞ্চি এবং উপরে ছয় ইঞ্চি আমরা সিমেন্টের যে রংটা সেইটাই দিয়ে নেট ফিনিশিং করেছি মাঝখানেরটা আমরা অন্য কালার করব সেটা পার্ট বাই পার্ট দেখাবো বায়োফ্লোক বাংলাদেশের নতুন তো আমরা এরকম একটি পদ্ধতি নিয়ে কাজ করতেছি যে পদ্ধতিটা আসলে সারা বাংলাদেশের নতুন তো পদ্ধতির মধ্যে যাতে দেখতেও যাতে সুন্দর হয় সেটাও আমরা বিবেচনা রাখবো একটা সুন্দর জিনিস দেখতেও যেমন ভাল লাগে সেখানে কাজ করতেও ভাল লাগে তো এইভাবে যদি শক্ত মজবুত করে করেন তাহলে বিশ তিরিশ বছর আপনি এই একটা হাউস আপনি ইউজ করতে পারবেন আর যদি পাঁচ ইঞ্চি দিয়ে নর্মালি হিজিবিজি করে করে রাখেন তাহলে আপনি পাঁচ সাত বছর দশ বছর হয়তো ইউজ করতে পারবেন তো আমি শুরু থেকে আমরা চেষ্টা করেছি করেছি যাতে শক্ত মজবুত হয় এবং দেখতেও সুন্দর হয় সুন্দর একটি জায়গায় যেখানে আমরা দুই বেলা মাসকে খাবার দিব দুই বেলা আমরা এটার কাছে আসবো তো চোখের যে একটা মনোহর ব্যাপার চোখের যে একটা সৌন্দর্য সেটাও যাতে সুন্দর হয় সেই দিকটাও কিন্তু আমরা খেয়াল রেখেই কাজটা শুরু শুরুর থেকেই খেয়াল রেখে করার চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা একটি সুন্দর ফিনিশিংয়ের দিকে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ সাথে থাকবেন আপ টু ডেট নিউজ আপনারা জানতে পারবেন আমাদের ভিতরে প্লাস্টার কাজ শেষে গ্যারাটিন দেওয়ার কাজ অর্থাৎ নেট ফিনিশিংয়ের কাজটা চলতেছে তো নেট ফিনিশিংয়ের জন্য আপনার যেই গ্যারাটিনটা তৈরি করবেন সেটা এরকম ঘন হতে হবে অর্থাৎ একটু বেশি পরিমাণে ঘন রাখবেন আর সেটাকে রাজমিস্ত্রীদের কর্মী দিয়ে টেনে টেনে সমান করে তাদের বলবেন যাতে সমান করে দেয় এখানে তিন তিনবার কি চারবার টানলেই অ্যাকুরেটলি সমান হবে স্লোপটা ঠিক রাখবেন নেট ফিনিশিংয়ের জন্য গ্যারাটিনটা মোটা করে নেবেন আর অবশ্যই এই গ্যারাটিনের সাথে ডক্টর ফিক্সিটটা মিশিয়ে দিবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর ফিক্সিট আমরা প্লাস্টার থেকেই ব্যবহার আরম্ভ করেছি তো এই জিনিসটা নেট ফিনিশিংয়ের সময় যাতে কোনো মতে ভুল না হয় কারণ ওয়াটার প্রুফিংয়ের যে কাজটা নেট ফিনিশিংটা কিন্তু আসলে বড় ভূমিকা রাখে তো সুতরাং নেট ফিনিশিংয়ে আপনার প্রতি এক বস্তা সিমেন্টে দুইশো এম এল মিলালে যতটা পরিমাণ হয় যে পরিমাণ সিমেন্ট আপনি গোলাবেন সেই পরিমাণ এই ডক্টর ফিক্সিটটা দিয়ে নেবেন এটা যাতে ভুল না হয় আমাদের মূল ট্যাঙ্কের কাজ প্রায় শেষের দিকে আমরা এরপরে উপরে সুন্দর করে ছাদ দিব অর্থাৎ টিন দিয়ে উপরে ছাউনি দিব তবে মূল ট্যাঙ্কের যে কাজ সেটা প্রায় শেষের দিকে আমরা এখন বাইরের যে আউটলেট পানি যাবে সেই সেই জায়গাটা কাজ আমরা ইতিমধ্যে শেষ করেছি চলুন দেখি আগে বলেছি যে আমরা এখানে চারটা এক্সট্রা পাইপ রেখেছি সর্ব উপরে যেটা সেটা হলো পানির লেভেলটা যে পরিমাণ থাকবে ওটা এটার নিচে কোনো গেট পল লাগানো হয়নি আর বাকিগুলো এক ফুটে একটা দুই ফুটে একটা তিন ফুটে একটা যে পাইপ রেখেছি সেখানে প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু গেট বল দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনি যদি টাঙ্কির ভিতরে এক ফুট পানি রাখতে চান তাহলে আপনার জাস্ট এই গেট বলটা খুলে দিলেই হবে তাহলে ভিতরের উপরে সব পানি পানি পড়ে যাবে ভিতরে এক ফুট পানি থাকবে 
আর যদি আপনি কখনো দুই ফুট পানি রাখতে চান সেক্ষেত্রে এই পরেরটা খুলে দিলেই চলবে আর যদি তিন ফুট পানি রাখতে চান তো এই পাইপের মাথায় যে গেট বলটি আসছে সেটি খুলে দিলেই চলবে অর্থাৎ আমরা তিনটির সাথে গেট বল দিয়ে রেখেছি আপনার শুনেছেন ইতিমধ্যে বলেছি যে ভিতরে কয় ফুট পানি রাখতে চাই সেটা ভিতরে ফিতা দিয়ে মাপতে হবে না বাইরের থেকে সিদ্ধান্ত নিলে চলবে বাস জাস্ট যেই গেট বলটা আপনি খুলে দেবেন ভিতরে ওই অত ফুট পানি থাকবে অর্থাৎ এটা মেপে মেপে বসানো হয়েছে আমরা এই এরপরে যে স্ল্যাবটি বানিয়েছি এই স্ল্যাবটি আমরা এর উপরে দিয়ে দেবো তাহলে এই ভিতরের যেই গেট বল এইগুলো আর দেখা যাবে না কারণ অনেকে দুষ্টামি করে ছেড়ে দিতে পারে তো উপরে স্ল্যাব থাকলে একটা নিরাপত্তা থাকলো ভিতরের পানিগুলা কেউ খেয়াল খুশি মতো ছাড়তে পারলো না এটা হাউসের উল্টা দিকটা আমরা এখন দাঁড়িয়ে আসছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাউসটা কিন্তু মোটামুটি অনেকটা উঁচু প্রায় মাটির থেকে পাঁচ ফুট অর্থাৎ নিচে দশ ইঞ্চির ছয় ইঞ্চি যে ঢালাই আছে সেখান থেকে আরও চার ফুট হাই আমরা করেছি তো এতটা উঁচু জায়গা কিন্তু আপনি মাছের দেখাশোনা মাছের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা মাছের খাবার দাবার দেওয়ার জন্য এবং মাছের প্রয়োজনে ওষুধপাতি আপনার অন্য অন্য যে প্রোবায়োটিক আছে মলাসিস সল্ট কিংবা চুন দেওয়ার জন্য নিয়মিত এখানে আসতে হবে অর্থাৎ মাছের খাবার দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনার দুই বেলা সকাল সন্ধ্যায় এখানে আসতে হবে এতটা হাই কিন্তু বেশি তো সুতরাং আমরা একটা সিঁড়ির মতো বানিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা কয়েকটা ধাপ ধাপ রেখেছি যাতে অনায়াসে এই জায়গাটা উঠা যায় আর উপরটা আমরা একটা অংশ অনেকটা লেভেল করে দিয়েছি যাতে এখানে আরাম করে বসে মাছগুলো দেখা যায় মাছের খাবার দেওয়া যায় অলমোস্ট যারা মাছ ভালোবাসে মাছের ঘোরাফেরা লাফালাফি দেখতে পছন্দ করে তার তাদের জন্য তারা ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন যে একটা জায়গায় আরাম করে বসে কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনি মাছগুলো দেখতে পারবেন আপনার আদরের মাছগুলা কতটা বড় হলো কিভাবে খাবার খায় সবটা সুন্দরভাবে দেখার জন্য আলাদা কোনো মোয়ের উপর দাঁড়াতে হবে না কিংবা আলাদা ইটের উপর দাঁড়িয়ে কষ্ট করে দেখতে হবে না তো এই জায়গাটা অনেকটা সমান একটা ছাদের মতো করে আমরা একটা পাশে রেখেছি যাতে আরাম করে বসে দেখা যায় এখানে জায়গাটা আমরা আরও একটু কাজে লাগিয়েছি আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা প্রত্যেকটা ধাপে ভিতরে মাটিতে ভরাট না করে এই যেমন এই এখানে একটা ধাপ হবে এখানে পাড়া দিয়ে এখানে উঠবে তারপরে এখানে উঠবে তারপরে উপরটা তো এই জায়গাটা আমরা এক্সট্রা ভাবে কাজে লাগিয়েছি আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরটা কিন্তু ফাঁকা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভিতরটা কিন্তু ফাঁকা তো এই এই মাটি দিলে আপনার জায়গাটা কিন্তু ভরাট থাকতো অর্থাৎ এইখান এখান দিয়ে ইটের গাতেই থাকতো তো আমরা এই জায়গাটুকু কাজে লাগিয়েছি এইভাবে যে আমাদের যে এয়ারেশনের মোটরগুলো বা ওয়াটার পাম্প এয়ারেশন পাম্প এবং মাছের যেই পরিচর্যার ওষুধপাতি মলাসিস কিংবা সল্ট চুন এই জাতীয় ছোট ছোট জিনিস সব কিন্তু এই থাকগুলার ভিতর আপনি রেখে দিতে পারবেন আর মোটরটা যেখানে রাখবেন অর্থাৎ এয়ারেশন মোটর কিংবা ওয়াটার পাম্প যেই যেটা যেটা রাখবেন সেখানে আপনি এখানে একটি গেট লাগিয়ে দিতে পারেন অর্থাৎ আপনার তিনশোতা বা চারশোতা রডের একটি দরজার মতো করে লাগিয়ে আপনি তালা মেরে রাখতে পারেন অর্থাৎ চতুর্দিকে সলিড ইটের গাঁথনি এবং সামনের দিকটায় আপনি ইচ্ছা করলে তালা মেরে রাখতে পারবেন নিরাপত্তার জন্য আপনার মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই আপনি ইচ্ছা করলে এখানে রাখতে পারেন ভিতরটা নিচেটা কিন্তু অনেকটা জায়গা মিশ্রণ অন্তত চার পাঁচ হাতের মতো জায়গা আছে আপনি বড় ইয়ার রেশন পাম্প পর্যন্ত এখানে রাখতে পারবেন অর্থাৎ জায়গাটা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন আপনার যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা মোটর থেকে ওই রুমটাতে মোটর আছে মোটর থেকে নিচে দিয়ে পাইপটা নিয়ে এসেছি এই মোটর আমরা যখন মোটর ছাড়বো সরাসরি এখান দিয়ে পানি পড়বে তো পানি আটকানোর জন্য এখানে আমরা আরও একটি গেট বল রেখেছি যে আমরা এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে পানি ছাড়বো না বন্ধ করবে এখান থেকে সিদ্ধান্তটি নেওয়া যাবে অলমোস্ট আমরা যে কাজটি করব আমরা আমাদেরটা যাতে আধুনিক হয় এবং আধুনিকতার শীর্ষে থাকে অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধ্যে যাতে আলোচিত একটি বায়োফলক হয় শুধু মাছ চাষ করলাম মাছ ছাড়লাম মাছ বিক্রি করলাম এই পর্যন্ত যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে আগে বলেছি যাতে সৌন্দর্য দিকটাও বিবেচনা থাকে সর্বাধুনিক এবং সৌন্দর্য একসাথে মিশেলে আমাদের হাউসটি তৈরি হবে আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন